Hello children, a very, very good day to all of you. I'm sure that each one of you is in the pink of your health. Up. Why have I used this word pink of health? Kya hai? What is the reason behind it? Is it just a random thought on my mind? Ya koi cheez sochi samji sajish hai? Very true children. This is a pre-planned attempt by me. Because in the pink of a health is an idiom. And it means that you all are hale and hearty. Which is again a phrase which means in good health. So today what is the topic that we are going to discuss about? Today as you can see behind me the topic is idioms and phrases. Kya hai bache wo topic? Wo topic hai idioms and phrases. Or jiske baare mein I am going to discuss certain important things. Ab idioms and phrases ek aisa topic hai. जो ना कोई आपके आजकैट में आता है बट आपके सीडीएस और एनडीए में भी पूछा जाता है सो वट इज द राइट वे टू अटेम दीडियम्स एंड फ्रेजेस सो दैट दो टेन क्वेश्चन विच आर आस इन योर कॉम्पिटिशन एग्जाम यू आर एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम एंड स्कोर एन ए प्लस इन योर पेपर सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए जैसे कि आप सबको मालूम है कि जब हम इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो याद करना तो इम्पॉसिबल सी बात है हर वर्ड को याद करना हर इडियम को याद करना इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल सो देन व्हाट इज द वे दैट वी कैन फाइंड आउट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इडियम में जिसकी वजह से यू कैन फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड और उसी के रिगार्डिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस certain idioms with you and then give you certain idiom so that you can answer it to me in the comment section and let me know whether you have found the answer through the method which i have been telling you here today so without any further ado let's crack it and let's get going bache pehla idiom hai a bad egg what is it talking about it is talking about a bad egg Now the word here is bad. अब अगर आप लोगों को सबको मालूम है तो हम कहते हैं that a bad egg will spoil all the other good eggs. क्या कहते हैं A bad egg will spoil all other good eggs. इसका मतलब है a bad person. That means that we are talking about a particular idiom which is talking about here. in the sense that we are talking about a person who is not of good character who is not of good virtue to isliye hum usko ek bad egg bol rahe hain ek kharab ande ki tarah bol rahe hain so a bad egg basically means a bad person and how did we come to a bad person we came to a bad person by the word bad तो देखा आपने कितना सिंपल है आपके लिए आंसर निकालना सो लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मूव अक्रॉस एंड फाइंड आउट वेदर वी कैन फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन और नॉट सेकंड क्वेश्चन है बच्चे सेकंड इडियम है अ बी इन वंस बोनेट बोनेट क्या होता है कार की बोनेट होती है बी क्या है मक्खी है तो जब आपकी कार की बोनेट में एक बी हो तो क्या कर रही है वो आपको that person is trying to irritate you that person is trying to constantly trouble you so a bee in one's bonnet is somebody who is trying to constantly irritate or trouble you aur aapne word kahan se uthaya aapne b word se uthaya jab aapke paas b भिन भिन आती रहती है तो यू गेट वेरी इरिटेटेड यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज तो उसी तरीके से अ बी इन वन बॉनेट इज वेन समबडी इज ट्राइंग टू इरिटेट यू वेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इडियम एंड द इडियम इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू 
मुझे कमेंट्स में जरूर बताना इनमें से कौन कौन से ईडियम्स आपने सुने हुए हैं और कौन कौन से ईडियम्स आपने नहीं सुने हुए अब अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या मतलब है बोल्ट मींस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सडन ब्लू का मतलब क्या है वी आर रेफरिंग टू द स्काई तो अचानक से देर इज अ स्टॉम अचानक से देर इज अ लाइटनिंग सो दैट मीन्स एनीथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड जो आपने सोचा ना हो और वो आउटकम हो आपने एग्जाम के लिए पढ़ाई ना करी हो एंड यू हैव स्कोर्ड एक्सिलेंट मार्क्स इन द पेपर सो दैट इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू सो बोल्ट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट now if i move on to the next idiom the idiom that is here is a close shave close ka matlab bahut paas se so that means ki aap baal baal bache ho aapke paas se gaadi ya truck full speed pe gayi hai and you have been rescued at the last moment in the nick of the time so what does the word we are picking up here is the word here is close so close ka matlab kya ho gaya that means we are talking about a narrow escape kya kar rahe hain hum narrow escape bal bal bachne ko bolte hain close shave bahut sare bachche bolte hain ki ma'am english nahi samajh aa rahi so i'm also explaining it to you in hindi so that you understand and put it in your mind what are the words that we are looking across and how do we get to the answer of these particular idioms to so, bachche agla idiom hamara kya hai agla idiom hai a cat and dog life ek kutte aur billi ki life kutte aur billi kya hai they are both enemies to so, iska matlab hai both of them are constantly fighting with one another to so, humne word uthaya cat humne word uthaya dog that means constantly fighting chobis ghante aapas mein ek dusre se ladte rehna bhidte rehna that is a cat and dog life what is it that is a cat and dog life where you are constantly fighting with one another to so, bachche agar hum baat kare a bad egg so that means a bad person a bean once bonnet a person who irritates you a bolt from the blue unexpected result a close shave a narrow escape a cat and dog life constantly fighting with one another i am sure ye panch idioms aapko samajh bhi aa gaye aur aapko ye bhi samajh mein aa gaya ki kaise idiom ka meaning nikalna hai so without wasting any further time let us move on to the next five idioms अगले पांच इडियम्स क्या है बेटा अगले पांच इडियम्स हैं अ चिकन हार्टेड पर्सन क्या क्वेश्चन है पर्सन के बारे में बात हो रही है और चिकन हार्टेड आपने कई बार वर्ड सुना होगा कि इवन बिफोर द रेस स्टार्टेड ही चिकन आउट ऑफ द रेस तो इसका मतलब है वो डर पोक है क्या है ही इज नॉट अ ब्रेव पर्सन ही इज अ कावर्ड so a chicken hearted person is somebody who is a coward somebody who is not brave jo kayar aadmi hai usko bolte hain a chicken hearted person so we are talking about a coward here what is the next beta the next idiom is a dark horse और हम कह रहे हैं वर्ड उठाना है डार्क डार्क का मतलब क्या है अंधेरा ब्लैक राइट right? तो जिस हॉर्स की आपको उम्मीद नहीं है कि जीतेगा उसी पे वही पर्सन इज द विनर सो अनएक्सपेक्टेड विनर दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डार्क हॉर्स व्हाट इज द मीनिंग अनएक्सपेक्टेड विनर that means you were not hoping you were not expecting ki this person will come out and suddenly this person has come out with the best result possible so unexpected winner what is the next idiom beta 
the next idiom says a cold shoulder kisi ko ignore karna shoulder to just try to stay away from that person to give very cold vibes to him matlab bahut friendly nahi hona bahut close nahi hona so that means to ignore what are we saying here to ignore what is the next idiom bache the next idiom says a cog in the machine ab cog in the machine ka matlab kya hai cog in the machine ka matlab hai ki machine aapki nahi chal sakti cog ke bagair and what is a cog a cog is a very small page ya nut ya bolt matlab it is essential but it will not hold a major portion in the machine matlab bahut bada part nahi hold karti but essential hai to answer kya hua beta small but essential what is the answer small but essential so a cog in the machine means small thing but it is absolutely essential uske bagair machine will not work smoothly agli baat kare to last idiom hai aapke paas close fisted man fist kya hoti hai mutti kar lo duniya apni mutti mein to ab close fist ka matlab kya hai jisne apne haath hi mutti band kar rakhi hai to that means aap usse paise nikalwa hi nahi sakte to somebody who is very miser somebody who is not in the habit of giving away money easily so a miser person ko bologe a close fisted man what will you say a close fisted man you will talk about a miserly man so let us recap all the five idioms here once again a chicken hearted person is a coward person somebody who is not brave a dark horse is a winner which you were not expecting to win so unexpected winner a cold shoulder means to ignore someone to give him a aloof look whereas a cog in the machine is small but essential and a close fisted man is a miserly man तो आपने देखा कि हमने दस एडियम्स करे और कैसे हमने फटाफट से उसका मीनिंग निकाल लिया है नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू फाइव एडियम्स एंड यू हैव टू गिव मी द मीनिंग ऑफ दीज एडियम्स यूजिंग द सेम मेथड व्हिच आई हैव टॉट यू राइट नाउ सो दैट लेट मी नो इन द कमेंट्स वेदर इट वाज हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल टू यू सो लेट अस गेट गोइंग एंड लेट अस मूव अक्रॉस so the five idioms that i have written here on the board children are a chink in someone's armor a good turn a hot potato a fool's paradise and a go getter and i want each one of you to find out the answers to all these five idioms and give me the answers in the comments below till then god bless all of you and have a great year Thank you and God bless you each one